Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens love, dagens detalje, er den her. Der sidder en mand på bordet. Hvem er det? Det er da Jørgen Sonne. Hvem er han? Lad os kigge på det. Jørgen Sonne er født i 1801 og går på Kunstakademiet fra 14 til 28. Han bliver det, man kalder en bataljemaler. Og hvad så det? Jo, det er en, der specialiserer sig i krigsscener. Her er han så malet ganske ung. Det, der var noget af det dyreste for en maler på det her tidspunkt i livet, var har råd til modeller. Her er det så ikke en rigtig levende model, han har fået lavet en opsat her. Nå, men han tager sig videre til München i 28, 31, bliver mere uddannet der, og så kommer den store dansesrejse til Rom. Og dernede maler han stadigvæk en del af de her krigsskuebilleder. Men han får også øje for kampagnen. Og hvad er kampagnen? Det er simpelthen det landområde, der ligger uden for Rom. Han tager derud, han går også en del på jagt, men han maler også. Og det, han maler, det er livet derude. Her er der en familie fra landet, der er på vej ind til markedet i byen. Her ser vi nogle forhyrter ude på kampagnen. En del ruiner, og i baggrunden kan man lige ane en gammel romersk akvedukt. Og her er 37 maler han det her. Det er også et meget fint værk ude fra kampagnen. Og det er et maleri i stil med det her, han sender hjem til kunstforeningen på det tidspunkt, hvor Konstantin Hansen sender et selskab af danske kunstnere i Rom hjem. Nå, den gode Jørgen Sonne vender tilbage fra Rom til København i 1840 og bliver farvet af det nationalliberale kunstprogram, som er sat i søen af blandt andet kunsthistorikeren Højen. Og det gør altså, at Jørgen Sonne i 1848 maler et af de mest ikoniske guldaldermalerier. Her er der bare fred og idyl. Han arbejder også på facaden på Torvaldsens Museum, hvor han laver en billedfrise, som handler om Torvaldsens hjemkomst og arbejder med at få alle Torvaldsens skulpturer ind på Torvaldsens Museum. Men det at være bataljemaler, det slipper han ikke helt. Da første Slesvigske krig bryder ud i 1848, er han faktisk med ved fronten. Ved slaget ved Isted, som ligger her, har han været med ude og skitsere det, der så senere hen bliver til det her meget, meget store og fine værk om et slag, som er et af de største i Danmarks historie, hvor 40.000 danske soldater møder ca. 27.000 soldater fra Slesvig Holsten. Det her er simpelthen et lille portræt af en person i det her værk. Det vil sige, at det er bare en detalje af et større hele men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. ting.